Thời điểm gặp nạn, cháu, 6 tuổi, ở nhà một mình tại căn hộ trên tầng 14 tòa CT1, B2 trung cư khu đô thị Sa La cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Việt theo. Liên quan đến sự việc bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 14 một tòa trung cư trong khu đô thị Sa La, Hà Đông, xuống mái tôn tầng 2, ngày 19 tháng 6, lãnh đạo công an phường Phúc La, Hà Đông, thông tin, dù đã được đưa đến viện, các bác sĩ cũng đã nỗ lực hết mình để cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong. Giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Việt theo. Qua xác minh ban đầu, bé gái tử vong là cháu Võ Lê Bảo, sinh năm 2013. Thời điểm bị rơi, bé. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo đang ở nhà một mình và vị trí rơi được xác định là ban công. Căn hộ nơi cháu bé sinh sống và bị nạn không được lắp lưới an toàn. Theo lãnh đạo công an phường Phúc La, do đặc thù địa bàn có nhiều tòa nhà trung cư cao tầng nên đơn vị thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân sống trên địa bàn phải đảm bảo an toàn cho trẻ, đặc biệt là việc nhắc trẻ tránh xa ban công, ô thoáng hoặc khu vực cầu thang bộ khi không có người lớn đi kèm cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Việt theo. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Việt theo, tòa nhà nơi bé gái rơi từ tầng 14 xuống. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội xảy ra sự việc trẻ rơi từ trên các căn hộ cao tầng xuống đất tử vong. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Việt theo, trường hợp này cũng giống lên hồi trung cảnh báo đối với việc quan tâm, chăm sóc và bảo vệ con khi ở nhà chung cư. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Đặc biệt không để trẻ nhỏ ở nhà một mình, bởi bản tính của trẻ thường hiếu kỳ, thích khám phá nên rất dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc. Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 18 tháng 6, người dân sinh sống ở tòa nhà CT1, B2 bất ngờ nghe tiếng động lớn từ trên mái tôn tầng 2 của tòa nhà bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đó chỉ là túi rác hoặc vật dụng gì đó rơi nên không ai để ý cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Việt theo. Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi thấy một người phụ nữ đi tìm con mọi người mới phát hiện đó là cháu bé bị rơi từ trên cao xuống. Dòng độc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Việt theo. Khi phát hiện cháu bé vẫn còn sự sống và được mẹ cùng mọi người đưa vào bệnh viện 103 cấp cứu dòng độc cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Theo Lê Phương, khám phá bản quyền của trung tâm không gian mạng Việt theo.